দর্শক সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলা বিশ্বের নিয়মিত আয়োজন প্রসঙ্গ আইনে প্রসঙ্গ আইনের প্রতিটি পর্বে আমরা আইনের একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় অর্পিত সম্পত্তি আইন 2001 এই বিষয় আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট মোকার রাম উস সাকলাইন অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট স্নেহাসি সমাদদার সুমন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভাই আপনাদের দুজনকে সাদর আমন্ত্রণ আমাদের প্রোগ্রামে আসার জন্য আমাদের আজকের বিষয়টি হচ্ছে অর্পিত সম্পত্তি আইন 2001 এই বিষয়ে আমি আপনার কাছে শুরুতেই আসব সাকলাইন ভাই যে আমরা আসলে অর্পিত সম্পত্তিটা বলতে কি বুঝি এবং এই আইনটা আসলে কেন আমাদের জন্য দরকার অর্পিত সম্পত্তি এটার সাথে এইভাবে সংজ্ঞার ভিত্তিতে বলার চেয়ে আমি একটু ইতিহাসের ভিত্তিতে আজকে বলতে চাই আমরা সবাই জানি যে আমাদের উপমহাদেশে যখন ভারত পাকিস্তানের বিভক্তি হলো তখন 1965 সালে ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ লেগে যায় তো এই যুদ্ধ যখন লেগে যায় তখন পাকিস্তান সরকার 1962 সংবিধানের প্রেক্ষিতে ডিফেন্স অফ পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স তার দেশকে প্রতিরক্ষা করার জন্য একটি আইন তৈরি করে সেই আইনের দুই এর দুই ধারা অনুযায়ী তখন পাকিস্তান সরকার ডিফাইন করে যে কোনটি শত্রু দেশ কোনটি শত্রু এলাকা এবং কোন ধরনের সম্পত্তিগুলো শত্রু সম্পত্তি এই আইনটির দুই এর দুই ধারা অনুযায়ী তখন একটি রুলস তৈরি করা হয় সেই রুলসেই যারা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করছিল এই ভারতীয় মহাদেশে তাদেরকে শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাদের যে সম্পত্তিগুলো ছিল সেই সম্পত্তিগুলোকে শত্রু সম্পত্তি বা এনিমি প্রপার্টি হিসেবে সেখানে সংজ্ঞায়িত করা হয় এর পরিপ্রেক্ষিতেই যুদ্ধটি থেমে যায় হচ্ছে উনিশশো সালে কিন্তু এর মাঝেই পাকিস্তান সরকার অনেক সম্পত্তি অনেক লোকের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি হিসেবে এনলিস্টেড করে ফেলে যেগুলো রক্ষা করার বা যেগুলো ধারণ করার এবং যেগুলোকে আসলে ম্যানেজমেন্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সেই প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকার প্রথমে যুদ্ধ হওয়ার সময় ইমার্জেন্সি ঘোষণা করেছিল সেই ঘোষণাটি উঠে যায় উনিশশো সালে সেই উনসত্তর সালে পাকিস্তান সরকার আরেকটি অর্ডিন্যান্স করে সেই অর্ডিন্যান্সের নাম হচ্ছে এনিমি প্রপার্টি কন্টিনিউয়েন্স অর্ডিন্যান্স সেই অর্ডিন্যান্সটি প্রেক্ষিতেই এই সম্পত্তিগুলোকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করে এটি চলমান থাকে কিন্তু ইতিহাস বলে যে উনিশশো সালে আমাদের বাংলাদেশ স্বাধীন হয় এবং স্বাধীনতার পরবর্তীতে উনিশশো সালে একটি আইন করা হয় এবং সেই চুয়াত্তর সালে আইন করে এই যে যে সম্পত্তিগুলো বাংলাদেশ সরকারের কাছে পাকিস্তান সরকার হতে বাংলাদেশ সরকারের কাছে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে চলে আসলো তখন নাম পরিবর্তন করা হয় শত্রু সম্পত্তি থেকে এই নামটি পরিবর্তন করে ভেস্টেড অ্যান্ড রেসিডেন্ট প্রপার্টি হিসেবে সেই আইনটি তৈরি করা হয় উনিশশো সালে সেই চুয়াত্তর সালের পরবর্তী থেকেই আমাদের দেশে এই প্রায় দুই লক্ষ একর যে সম্পত্তি সেই সম্পত্তিগুলো শত্রু সম্পত্তি হিসেবে বা অর্পিত সম্পত্তি প্রথমে স্বাধীনতার আগে ছিল এগুলো শত্রু সম্পত্তি এবং পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি এটাই হচ্ছে সংক্ষেপে আর কি অর্পিত বা শত্রু সম্পত্তির ইতিহাস অথবা ভেস্টেড প্রপার্টি প্রসিডিং হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন যে মাঝখানে দুই লক্ষ একর পর্যন্ত জায়গা আমাদের অর্পিত সম্পত্তির মধ্যে আছে এখন তো একটা কথা ভাইয়া চলেই আসে আমি একটু দাদা আপনার কাছে আসবো যে এই অর্পিত সম্পত্তিগুলো নিশ্চয়ই আমাদের আবেদন করতে হবে আবেদনের মাধ্যমে নিতে হবে কেউ যদি নিতে চায় এই আবেদনের পদ্ধতিটা কি আসলে অ্যাকচুয়ালি আবেদন করতে হবে ট্রাইব্যুনালে আমাদের অর্পিত সম্পত্তির ট্রাইব্যুনাল তৈরি করা আছে সেখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে করতে হয় সেই অ্যাপ্লিকেশন করে ওইখান থেকে রিলিজ করতে হয় ওইখান থেকে রিলিজ করতে হবে যে দিস ইজ নট এ মানে এটা মানে সম্পত্তিটা আপনি অ্যাভেল করার জন্য কি আপনার আসলে কোনো কোয়ালিফিকেশন বা কোনো অ্যাভিলিটি কোনো কিছু কথা কি বলা আছে অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে এখানে দুই এর দ ধারায় বলা আছে অর্পিত সম্পত্তি আইনের যে দুই এর দ ধারায় যেটা বলা হয়েছে মালিকের সংজ্ঞাটা বলা হয়েছে যিনি ওই সম্পত্তি মালিক থাকবেন বা তার যে উত্তরাধিকার হয় বা সাকসেসর আমরা যেটা বলি সাকসেসর সাকসেস মানে পরম্পরা যে একটা রিলেশন থাকে বা কো শেয়ার থাকে মালিকের সংজ্ঞা যেটা বলা হয়েছে এরা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে বা বাই পারচেজ যে ওই যে যাদের নামে এই যে অর্পিত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির যে গেজেট নোটিফিকেশন হইল যাদের নামে হলো আর কি যাদের নামগুলো আসলো যাদের সম্পত্তিগুলো আসলো তাদের কাছ থেকে যদি কেউ পারচেজ করে থাকে দে ক্যান প্রেফার দ্য অ্যাপ্লিকেশন আচ্ছা কিন্তু এখানে কিন্তু দাদা আরেকটা কথা আছে যদি যেহেতু এটা শত্রু সম্পত্তি মানে একটা পক্ষ সম্পত্তিটা রেখে ফেলে হয়তো বা ভিন্ন দেশে চলে গেছে তখন তো আর তার ওয়ারিশ সূত্রে তাদের নাম তাদের গেজেটে তো আসার কথা না তখন তো ওই প্রপার্টিটার মালিক নিশ্চয়ই আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদের গভর্নমেন্টই তো ওটা অবমুক্ত করবে না আমাদের গভর্নমেন্ট অবমুক্ত করবে কখন কাকে একটা নাম তো চলে আসতেছে 
সম্পত্তি কিনে নিয়েছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের সরকার দুই হাজার এক সালে একটি আইন করে তো এই আইনটা করার পরে সেটি হচ্ছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন এই আইনটি করার পরে এই আইনে মালিক হিসেবে একটি সংজ্ঞায়ন করা হয় এবং সেই সংজ্ঞা আমার দাদা বললেন যেটি যে দুই এর দর ধারায় সেই সংজ্ঞায়নটি করা আছে তবে এখানে খুব স্পেসিফিক করে দিয়েছে যে কারা এই সম্পত্তির মালিক হবে বেসিক্যালি আমাদের আইনটার যে প্রত্যার্পণ আইনটা হয়েছিল সেই আইনের একটি তালিকা প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রয়ে যায় এবং সেই তালিকাতে যাদের নাম চলে আসছে সেই তালিকার মধ্যে যাদের নাম পাওয়া গেছে প্রথমত তাদেরকেই মালিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কারণ তাদেরকে মালিক হিসেবে চিহ্নিত করার পরে তাদের যে উত্তরাধিকাররা বাংলাদেশে বর্তমান কিংবা তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের ক্রয় বিক্রয় দানের মাধ্যমে যাদের কাছে এই সম্পত্তি আছে তারাই বেসিক্যালি এই অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ ট্রাইব্যুনালে তাদের ভ্যালিড যে কাগজপত্র থাকে সেই কাগজপত্র দিয়ে তারা এটি রিলিজ করার জন্য আবেদন করতে পারে এখানে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে সরকার কিন্তু কখনো এই সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে পারছে না কারণ আমাদের আইনগুলোই বলা আছে যে চুয়াত্তর সালের আইনের একটি অ্যামেন্ডমেন্ট আসে সেখানে বলা আছে যে সরকার এই প্রপার্টিটি ম্যানেজ করবে সরকার এই প্রপার্টিটি হোল্ড করবে এবং সরকার এই প্রপার্টি ডিসপোজ অফ করবে কিন্তু ওনার হবে না এখন পর্যন্ত এই সম্পত্তির মালিকানা সরকার না তবে যিনি মালিক হিসেবে আসবেন তিনি মালিকানার কাগজপত্র দাখিল করে সেখান থেকে এটি ফেরত নিতে পারবেন আচ্ছা এখানে কিন্তু আরেকটা ব্যাপার কিন্তু সাকলেন ভাই চলে আসে মাঝখানে এটা তো গেল যখন কোনো প্রপার্টির মালিকানা থাকবে মানে আমরা চেইন পাচ্ছি বা ওনাদের উত্তরাধিকারীকে খুঁজে পাচ্ছি বাট আমাদের আশেপাশে কিন্তু আমরা অনেক পরিত্যক্ত প্রপার্টি দেখি যেটার হয়তো বা পূর্বপুরুষ যারা ছিল তারা পুরোপুরি আমাদের দেশটা ছেড়ে চলে গেছে ওইটাকে আমরা পরিত্যক্ত প্রপার্টি যেটা বলি সেটার আসলে ডিস্ট্রিবিউশনের প্রসেসটা কী হবে যদি ওইটা আমরা একটু বলেন হ্যাঁ প্লিজ দাদা আপনি একটু বলেন পরিত্যক্ত সম্পত্তি আর অর্পিত সম্পত্তি আলাদা জিনিস আলাদা জিনিস কেমন পরিত্যক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে যদি কেউ থেকে থাকে তাহলে দাদা আমরা একটু এই পরিত্যক্ত সম্পত্তি আর আমাদের যে অর্পিত সম্পত্তি এই দুইটার যে পার্থক্যটা সেই পার্থক্যটা আমরা একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি দর্শক ফিরে আসছে ছোট একটি বিরতির পর দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আইনের বিষয়ে অর্পিত সম্পত্তি আইন দুই হাজার এক এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট মোকার রাম উস সাকলাইন অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট স্নেহাশির সমাদ্দার সুমন ভাই আপনাদের দুজনকে আবার আমন্ত্রণ আমাদের প্রোগ্রামে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ভাইয়া যে আমাদের অর্পিত সম্পত্তি এবং আমাদের যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি এই দুইটার পার্থক্যটা যদি একটু বলতেন কারণ অনেক সময় এই দুইটা সম্পত্তির যে ডেফিনেশনটা সেই ডেফিনেশনটা কিন্তু আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে অনেক ক্লাইমজি হয়ে যায় যে আসলে জিনিসটা কী দুইটা সম্পত্তির মধ্যে অর্পিত সম্পত্তি তো অর্পিত সম্পত্তিটা কি সেই জিনিসটা তো আমরা বুঝে গেছি এখন পরিত্যক্ত সম্পত্তিটা এটা আসলেই ওই সময় সম্পত্তি ফেলে রেখে চলে গেছে মানে যারা দেশ ত্যাগ করে দেশ ত্যাগ করে চলে গেছিলো এবং ওই সম্পত্তিটার টোটালটাই এখন গভর্নমেন্ট মালিকানায় চলছে এখন আপনি মাঝখানে একটা কোয়েশ্চেন করলেন যে মালিকানা কিভাবে হবে এখন মালিকানা হ্যান্ডেড ওভার হবে যদি কেউ ওই সময় চলে গিয়ে থাকে এবং ওই ওই যে অর্পি সরি আপনার পরিত্যক্ত সম্পত্তি যদি এনলিস্টেড হয়ে যায় গভর্নমেন্ট লিস্টে তাহলে তো ওটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হয়ে গেল না গভর্নমেন্ট প্রপার্টি হয়ে গেল তারপর রিলিজ করা যাবে আচ্ছা যদি বিধান অনুসারে এই মামলা গুলো করতে হয় ওখানে সময়সীমা আছে কিন্তু আমাদের দর্শকদের মধ্যে হয়তো এই প্রশ্নটা আসবে যে এই সময়সীমা যদি পার হয়ে যায় তাহলে কি হবে তো এই বিষয়টি আমরা যখন আইনজীবী হিসেবে আমরা কোনো আমাদের যারা পরামর্শ গ্রহণ করে করেন তাদেরকে আমরা যখন বলি 
তখন আমরা বলি যে আপনি একটি রিট পিটিশন দায়ের করতে পারবেন কারণ হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার আমাদের সংবিধানে বলা আছে এটি হচ্ছে মৌলিক মানবাধিকার আর্টিকেল 42 অনুযায়ী তো সেই ক্ষেত্রে আমরা সংবিধানের আর্টিকেল 102 এর 1 অনুচ্ছেদ এটা তো ভাই অ্যামেন্ডমেন্ট ক্ষেত্রে আমরা সময় শেষ হয়ে গেছে মামলা করার 2013 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত কিন্তু অ্যাবেন্ডমেন্ট প্রপার্টির ক্ষেত্রে সেই একই বিধান সিটি আরো অনেক আগে শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু দুটির ক্ষেত্রেই আমরা যেটা করি যদি এরকম কোনো ওয়ারিজদার পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা রিটটা আমরা করি মানে উপদেশ দেই যে আপনি রিট পিটিশন ফাইল করতে পারেন কারণ সম্পত্তি রক্ষার অধিকার আর মৌলিক মানবাধিকার আচ্ছা এখানে কিন্তু ভাই আরেকটা ব্যাপার আছে যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপনের যে ব্যাপারটা সেখানে কিন্তু আমরা দেখতেছি যে দাদা একটা ট্রাইব্যুনাল আছে আমাদের তাহলে আমরা কখন এই ট্রাইব্যুনালে যাব এবং ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি কার্যপদ্ধতিটা কি হবে অ্যাকচুয়ালি ট্রাইব্যুনাল কার্যপদ ট্রাইব্যুনালে কখন যাব সেটা স্পেসিফিক করে এই মাত্র আমার দাদা বললেন যে 2013 সালে কিন্তু টাইমটা ওভার হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আর অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালে গিয়ে কিন্তু মামলা করা যাবে না এট দিস এট দিস পিরিয়ড মানে এখন 2019 এসে আমরা সেটা করতে পারছি এখন সেটা করা যাবে না কারণ दैट हैज बीन পাস্ট 2013 সালে এটা তাহলে এই মানুষ ফোরামের মানুষগুলো আসলে আর কি কথা যাচ্ছে সেটাই দাদা কিন্তু একটু আগে বলে গেল যে এদের অল্টারনেটিভ রেমিডিটা কি হ্যাঁ অল্টারনেটিভ রেমিডিটা হচ্ছে রিট ফোরামে চলে আসা মানে এখন অর্পিত সম্পত্তি रिलेटेड যতগুলো মামলা বা যতগুলো ডিসপিউট আছে সবগুলো সরাসরি রিটে চলে আসবে এখন যদি এখন নাউ ডেজ মানে এখন প্রেজেন্ট টাইমে আমরা দেখতেছি যে এগুলো সব চলে আসবে এটা হচ্ছে একটি বিষয় হচ্ছে আদালত আমাদেরকে প্রায় সময় প্রশ্ন করে থাকে যে আপনি আগে কেন যেতে পারলেন না তো খুব স্বাভাবিকভাবে আইনের বিধান অনুযায়ী আগে যেতে পারিনি তার একটি কৈফত আমাদেরকে দাঁড় করাতে হয় যে আমি এই কারণে একটি যখন কেন সময়টা আমাকে কন্ডন করা হবে একটা একটা কৈফত আমরা সেই আমাদের দরখাস্তের মধ্যে আমরা দেই যে এই কারণে আমি সম্পত্তিটি আসলে রিলিজ করার জন্য যেতে পারিনি কিছু কিছু জায়গায় আমাদের এই ধরনের এখন একটা নতুন প্র্যাকটিস শুরু হয়েছে সেটা হচ্ছে অনেকে চাচ্ছে যে যে মামলাগুলো চলমান আছে সেই মামলাগুলোতে তারা পক্ষভুক্তি দরখাস্ত দিচ্ছেন তো সেই ক্ষেত্রেও আসলে বিষয়টি হচ্ছে আইনে পক্ষভুক্তির কোনো বিধান নাই কিন্তু আমরা দেখে থাকি যে ধারা 25 আমাদের এই আইনের মধ্যে আছে বিশেষ একটি বিশেষ একটি বিধান তো সেই ক্ষেত্রে আদালত যদি মনে করেন কারণ এই বিষয়গুলো না এখন যেহেতু আমাদের সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়গুলো এস আসছে কারণ সমস্ত ট্রাইব্যুনালের সব মামলাগুলো এখন পর্যন্ত শেষ হয়নি কিছু কিছু শেষ হয়েছে কিছু কিছু আপিল হচ্ছে তো বিষয়গুলো এখনো পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে আছে একদম অ্যাবসলিউটলি কোন বিষয়গুলো এখানে এখন পর্যন্ত এই অর্পিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না তবে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আইএনজিবি বিভিন্ন পরামর্শে এই আইনের বিধান অনুযায়ী এটি চেষ্টা করে যাচ্ছেন আচ্ছা এখানে ভাই আরেকটা কোশ্চেন কিন্তু আসে যে কিছু মামলা কিন্তু চলমান জেলা মামলাগুলো এখনো দাদা শেষ হয়নি আমাদের চলমান মামলাগুলো এবং এই চলমান মামলাগুলোর ব্যাপারে আসলে মানে আমাদের गवर्नमेंटের বা আমাদের রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের আইন মন্ত্রণালয়ের আসলে ডিসিশনটা কি এবং এখানে যদি এমন হয় যে একটা রায় আমার বিপক্ষে গেল অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল আর প্রত্যাপনের যে ট্রাইব্যুনাল সেই ট্রাইব্যুনালের যে কোনো রায় আমার বিপক্ষে যেতে পারে তখন আমরা আসলে কোথায় আসব এই রায়ের বিপক্ষে আপিল করার জন্য আমরা কোথায় আসব অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের রায় যেটা একটা কিন্তু যিনি যে অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনাল যে গেজেট নোটিফাইড হয়েছে সে কিন্তু দুইটা শিডিউল করা হয়েছে ক এন্ড খ খ শিডিউল হ্যাঁ ঠিক আছে খ শিডিউল হ্যাজ অলরেডি বিন রিলিজড फ्रॉम द गवर्नमेंट गवर्नमेंट এটা রিলিজ করে দিয়েছে যে সম্বন্ধে আর অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাপন আইনে কোনো মামলা চলবে না মামলা চলবে এটা যে 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 অ্যাপ্লিকেশন করেছে তাদের ওনারশিপ দিয়ে দাও হুম ঠিক আছে সেকেন্ড ওয়ানটা হচ্ছে ক শিডিউল নিয়ে ক শিডিউল হ্যাঁ এন্ড ক শিডিউলে যে মামলাগুলো ট্রাইব্যুনালে চলছে এটা যদি একটা রায় হয়ে যায় বি যে অ্যাগ্রিড পারসন गवर्नमेंट হতে পারে বা সেই ক্ষেত্রে কোনো পারসন হতে পারে যিনি অ্যাগ্রিড হবেন উনি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল আছেন ওর প্রতি সম্পত্তি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল ওইখানে উনি অ্যাপিল করতে পারেন মানে ওনাদের যে কোনো রায়ের বিরুদ্ধে সে এসে অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল করতে পারেন এটা আপনার 45 দিনের মধ্যে করতে হবে আচ্ছা এইটার সাথে কিন্তু দাদা আমাদের কিছু দেওয়ানি ব্যাপারও আমাদের এটার সাথে ইনভলভ আমরা এই দেওয়ানি ব্যাপারটাতে আসব ছোট্ট একটা বিরতির পর আমরা ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর দর্শক ফিরে আসছি বিরতির পর
দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর প্রসঙ্গ আইনে আজকে আমাদের প্রসঙ্গ আইনের বিষয় অর্পিত সম্পত্তি আইন 2001 এই বিষয়ে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য আছেন অ্যাডভোকেট মোকাররম উস সাকলাইন অ্যাডভোকেট বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এবং পাশাপাশি আছেন অ্যাডভোকেট স্নেহাশী সমাদদার সুমন দাদা আপনার কাছে আমরা যেটাতে ছিলাম সাকলাইন ভাই যে আমাদের এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি যে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যাবয়ন অনুসারে আমরা দেওয়ানি মামলায় যে ইয়াটা পাবো এভিটের যে সুযোগটা পাবো যেটাকে আমরা সেকশন ধারা 13 বলি এই জিনিসটা বলতে আসলে কি বোঝায় আচ্ছা তেরো ধারা হচ্ছে যে এই আইনটাকে যেন সুষ্ঠুভাবে চলতে দেওয়া হয় বা এই বিধানগুলো নিয়ে যেন দ্বিতীয় কোনো অ্যারাইস না করে সেই কারণে এই আইনটি যখন করা হলো তখন এই আইনে তেরো ধারায় বলেছে এই আইনে বিদ্যমান যদি কোনো মামলা বা মানে অর্পিত সম্পত্তি নিয়ে কোনো মামলা যে কোনো কোর্টে চলমান থাকবে সেই চলমান মামলাগুলো অটোমেটিক্যালি অ্যাবেট হয়ে যাবে অর্থাৎ হচ্ছে যেন যারা এই সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করতে চাচ্ছে বা রিলিজ করতে চাচ্ছে তারা যেন এক্সক্লুসিভলি ট্রাইব্যুনালটাকে ব্যবহার করে কারণ আইনের বিধান অনুযায়ী যেই প্রভিশন সরকার চাচ্ছে যেটা একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে চলে আসুক বিভিন্ন আদালতে যেন এই মামলাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে না থাকে তো সেক্ষেত্রে বলা আছে যে যদি কোনো সত্য দাবি করে কিংবা এই সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি না এরকম কোনো ঘোষণামূলক মোকদ্দমা থাকে সেই ক্ষেত্রে এই বিধানটি প্রযোজ্য হবে কিন্তু আমাদের এই মধ্যে আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে এই সংক্রান্ত একটি সিভিল আপিল চলমান আছে সেখানে অ্যামিকাস কিউরি নিয়োগ করা আছে সেই অ্যামিকাস কিউরিদের সাহায্য চেয়েছে আমাদের অ্যাপেলের ডিভিশন এবং সেখানে আসলে ডিসিশান হবে যে কোন সম্পত্তিগুলো কারণ দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র সরকারের বিরুদ্ধেই মামলা সত্য দাবি করে মামলা না দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধেও সত্য দাবি করে মামলা চলমান ছিল এবং আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য সেটি হচ্ছে যে একজন ব্যক্তি প্রায় ট্রায়াল কোর্ট অ্যাপিল কোর্ট হাইকোর্ট ডিভিশন করে মহামান্য আপিল বিভাগ পর্যন্ত চলে এসছে হয়তো কোনো কারণে একটি রিভিউ বর্তমান আছে যে এই যে বিশাল সময়টুকু আছে সেই সময়টুকুতে একটি রায় পাওয়া গেছে তাহলে এই রায়ের এই এই রায়টা কি ফিউচার এক্সারসাইজ হয়ে যাচ্ছে কি না বা এটি 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 আসলে কি তো তখন এই বিষয়টুকুকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আমাদের আপিলের ডিভিশনের একটি সিভিল আপিল মামলায় এখনো চলমান আছে সেই বিষয়টি এখন আমরা পুরোপুরিভাবে আসলে বিষয়টি আমরা জানাতে পারছি না আলোচনা করতে পারছি না কজ যে তো এটা বিরাট বিচারাধীন একটি বিষয় তবে যে বিষয়টি খুবই পরিষ্কার আইনে যে ব্যাখ্যাটি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে যদি কোনো সত্যের মামলা কিংবা অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণামূলক যদি কোনো মামলা বর্তমান থাকে সেই মামলা অটোমেটিক্যালি অ্যাবেট করা যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে সেইখান থেকে মামলাটি চলে যাবে নতুন করে আর কি মামলা করতে হবে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনালে মানে আগে থেকে মামলা টোটালি অ্যাবেট হয়ে যাবে হ্যাঁ অটোমেটিক্যালি সরকারে থাকে কিন্তু আমি একটু বলি আমি রিসেন্টলি আমি কয়েকটা মামলা ফেস করলাম অ্যাবেটমেন্টের দরখাস্ত দিয়েছিল गवर्नमेंट একটা প্রাইভেট কেস দিল প্রাইভেট কেস ইজ নট এ সিভিল কেস এটাকে যদি অ্যাবেট হতেই হয় অবশ্যই সেটা সিভিল কেস সিভিল নেচার সিভিল নেচার হতে হবে এবং ডিক্লারেশন হতে হবে কার এগেইনস্টে এগেইনস্ট गवर्नमेंट সরকার এগেইনস্টে সরকার এগেইনস্টে ডিক্লারেশন হতে হবে এখন যদি আপনি ধরেন মামলা করলেন পার্সোনাল এগেইনস্টে ডিক্লারেশন অফ টাইটেলই ধরি আমরা কেমন পার্সোনাল এগেইনস্টে ডিক্লারেশন অফ টাইটেল মামলা করলাম সেই মামলা শিডিউল ভুক্ত হইল হুম কর শিডিউল ভুক্ত হইল কেমন সেই মামলা অ্যাবেটমেন্ট চাইলে হবে না তো আমি একটু আপনার কাছে একটা বিষয় আসবো সাকলেন ভাই আমরা একটা জিনিস দেখছি যে এখানে চোদ্দ ধারায় জেলা প্রশাসককে একটা স্পেশাল পাওয়ার দেওয়া হয়েছে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে এই পাওয়ারটা আসলে কি জেলা প্রশাসকের স্পেশাল পাওয়ারটা আসলে কি এটা আসলে বেসিক্যালি বলা হচ্ছে যে জেলা প্রশাসক অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে যেগুলো তালিকাভুক্ত আছে সেই সেই তালিকাভুক্ত সম্পত্তিগুলোর পরিচালনা করবে সরকার তো এই পরিচালনা করার স্বার্থে সরকার কি করে সরকার তো সব সম্পত্তি নিজেই ভোগ করতে পারে না তখন সরকারের কাছে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রাইভেট ব্যক্তি বা আমরা যারা আছে তারা আমরা আবেদন করি যে এই সম্পত্তি যদি আপনি আমাকে অস্থায়ীভাবে ইজারা দেন তাহলে আমি সম্পত্তিটি ব্যবহার করব ঠিক যেমনিভাবে আমরা বাসা ভাড়া নিয়ে থাকি ঠিক তেমনিভাবে সরকারের কাছ থেকে সম্পত্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ভাড়া নেওয়া যায় বা অস্থায়ীভাবে ইজারা নেওয়া যায় তো চোদ্দ ধারাতে বেসিক্যালি এই পাওয়ারটাই দেওয়া আছে যে সরকারের দখলে আছে সম্পত্তি কিন্তু সেই সম্পত্তি কোনো ভাবে পড়ে আছে ব্যবহৃত হচ্ছে না তো সেইটির ব্যবহার করার জন্য দেশের সাধারণ জনগণ অস্থায়ী ইজারা চুক্তি করতে পারে জেলা প্রশাসক করবেন জেলা প্রশাসকের মাধ্যমেই সেইটি হবে এবং জেলা প্রশাসককে এই দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে এটি পরিচালনা করার জন্য আচ্ছা আমি একটু ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আমি এটা ওনার সাথে একটু আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি সেকশন 14 টা অ্যাকচুয়ালি অর্পিত সম্পত্তি ট্রাইব্যুনালের আইনের এটা
ইফ সাম পারসন যারা অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন তাদেরকে উনি ইজারা প্রদান করতে পারতেন কিন্তু প্রবলেমগুলো রেজ করতেছে কি থার্ড পার্সনকে উনি ইজারা প্রদান করছেন দে আর হু আর দ্য মাসল ম্যান ইন আওয়ার সোসাইটি আমি কিন্তু টোটাল সিনারিওটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো আমার আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স আমি কিছু মামলা করেছি সেখানে দেখা গেছে যে হোম স্টেট আমার হোম স্টেট থার্ড পার্সনকে অথচ তার কোনো ওইখানে এন্টারটেন করার কোনো এক্তিয়ারই নেই থার্ড পার্সনের এখন যেহেতু যেহেতু এখানে স্পষ্ট বলা হচ্ছে তিনি প্রচলিত আইন অনুসারে ইজারা প্রদান করা হবে সম্পত্তিগুলো কিভাবে সরকার ডিস্ট্রিবিউট করবে বা কিভাবে অস্থায়ী যারা দেবে তার একটি নিয়ম সেখানে আছে তো আমরা আসলে যেটি এটি ভালোর জন্য করা হয়েছে যদি এটি ভালোভাবে ব্যবহার করা মানে আমাদের আসলে দেখতে হবে যে যেন ইউজটা আইনের ইউজটা যেন প্রপারলি হয় প্রত্যেকটা ভূমিহীন কৃষকদের জমি দরকার সেটি তাদের কি কি ব্যবহার করতে দেওয়া হ্যাঁ অনেক ভূমিহীন কৃষক আছে আমরা কিন্তু দাদা অনেক সময় দেখি যে ভূমিহীন কৃষকদেরকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে থানা পর্যায়ে থেকে থানা পরিষদ থেকে কিন্তু ডিসি এর মাধ্যমে বলা হয় যে কারা কারা ভূমিহীন কারা জমি ইজারা নেবে জমি করতে চায় ওইখানে একটা আলাদা ফর্ম আছে যে ফর্মটা ফিলআপ করলে ওইভাবে করে আসলে ডিস্ট্রিবিউশনটা হয় সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটা কখন কিভাবে করা হবে প্রপার ইনভেস্টিগেশন হ্যাঁ তা তো যদি আমার হোম স্টেট চলে যায় ডিসি তো যাচ্ছে না জায়গায় মানে আমরা একটা সাজেশন রাখতেই পারি প্রোগ্রামের মাধ্যমে যারা আমাদের প্রপার ইনভেস্টিগেশনটার মাধ্যমে প্রপার ইনভেস্টিগেশন করে লিজ আউট করো আমি এই মাত্র প্রপার হচ্ছে আমি যে এই মাত্র প্রবেট মুকদ্দমার কথা বললাম ইটস মাই ওন কেস সেদিনকে আমি শুনলাম আমার প্রপার্টি লিজ দেওয়ার জন্য আছে मानवे आगामी पर्व से सकते ही